Hello friends, welcome on Success Keys. Myself Raveena Mishnoi and today we are discussing chapter 18 of the book Indian Polity by M. Lakshmi Kant. That is Vice President. We already cover President in chapter 17. अब 18 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है कंट्री के अंदर और अगर रैंक में भी देखें तो ये नेक्स्ट रैंक में आता है प्रेसिडेंट के बाद में इनका ऑफिस उसी लाइन पे बनाया गया जैसे अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का क्या प्रेसिडेंट के जैसे इलेक्टोरल कॉलेज होता है या कैसे होता है या डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है तो इनका जो इलेक्शन है ये भी इनडायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और ये ये भी इलेक्टोरल कॉलेज के जैसे ही जैसे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है बट यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंबर्स बदल जाते हैं यहाँ पे मेंबर्स होते हैं बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स नहीं होते और यहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड और नोमिनेटेड दोनों मेंबर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं सिर्फ इलेक्टेड होते हैं इट कंजिस्ट ऑफ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसमें इंक्लूड नहीं होती स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओके द प्रेसिडेंट ये इज हेड ऑफ द स्टेट एंड पावर इसकी जो एक्सटेंड करती हैं एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंटर एज वेल एज सेट स्टेट तो यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट होता है और उसकी पावर सेंटर और स्टेट में दोनों तरह आती है इसीलिए वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स भी होते हैं बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं होता उसके जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ जो सारे फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पे जो राज्यसभा का स्पीकर जो होता है ना चेयरमैन जो होता है उसके जैसे पावर होते हैं इसकी तो यहाँ पर ये नहीं होता कि उसकी स्टेट तक पावर एक्सटेंड कर रही है वो सिर्फ उसका चेयरमैन होता है और अगर सिचुएशन आती हैं वैकेंसी होती है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है सिर्फ छः महीने तक इससे ज़्यादा नहीं ये रेयर ओकेजन होता है कि टेम्प्रेरी पीरियड पे ये ड्यूटीज़ एज्यूम करता है प्रेसिडेंट की और यहाँ पे इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके इलेक्शंस के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को ऐड किया जाए बट मैनर ऑफ इलेक्शन इज सेम इन अबोध मैनर दोनों की सेम होती है वैसे ही होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेंस वोट इन अ सीक्रेट बैलेट बिल्कुल वैसा ही होता है हमें प्रेजिडेंस जो प्रेफरेंसेस उसमें लिखनी होती है अपने बैलेट के ऊपर और उसको बैलेट पेपर में डाल दिया जाता है और फिर उससे मोस्ट uh, प्रेफरेबल जो होता है उसको यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है नेक्स्ट आते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन के लिए ये इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए उसने पैंतीस साल की उम्र पूरी कर ली उससे ज़्यादा हो और वो क्वालिफाइड करना चाहिए इलेक्शन ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन को में बैठने लायक उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने कई बार पढ़ लिया ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है ऐसी कोई पद पर होना जिससे कि उसे कोई फाइनेंशियल गेन हो ठीक है मतलब ऐसा और कोई मतलब हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी का हेड हो लीडर हो चेयरमैन हो कुछ ऐसा हो मतलब जहाँ से उसको कुछ फाइनेंशियल गेन हो अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो नहीं होता कि राज्यसभा के मेंबर हों वो भी हर केस में लिखा जाता है अब अभी तक जो वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं 1952 को ये 2012 तक दिया हुआ है 2017 का नहीं दिया हुआ 1952 में एस राधा कृष्णन फिर 57 में दोबारा से एस राधा कृष्णन जो दो बार बने थे सिर्फ अकेले उसके बाद में जाकिर हुसैन वी वी गिरी नाइनटीन के अंदर 1969 में जी एस पाठक सेवेंटी में बी डी जत्ती तो ये वही क्वेश्चन का आंसर हो गया एक और कि उस टाइम पर वाइस प्रेजिडेंट कौन था तो प्रेजिडेंट कौन थे पिछले चैप्टर में हमने देखा और इसके बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे जब एमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे तो वो थे बीडी जत्ती फिर आते हैं एम हिदायतुल्ला आर वेंकटे रमन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 में के आर नारायण नाइनटीन के अंदर और 1997 में कृष्णकांत बी एस शेखावत मोहम्मद हामिद अंसारी और 2012 में यहाँ पे दोबारा से आते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी तो ये भी दो बार बन चुके हैं मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 और 2012 में और 2017 में आता है एम वेकैया नायडू जी ठीक है अब यहाँ पे बट अ सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इन ऑफिस को यहाँ पे जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता अगर वो क्या हो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं या गवर्नर ऑफ स्टेट हों 
ठीक है या फिर स्टेट uh, और कोई मिनिस्टर हो यूनियन के अंदर तो इन ऑफिस को जो है यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता और वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट चुन के आ सकते हैं फर्दर इनकी नॉमिनेशन के लिए भी यहाँ पे uh, जो है सब्सक्राइब जो इनको करने चाहिए मस्ट भी सब्सक्राइब अभी जो हमारे सब्सक्राइबर आते हैं ना कि जो हमें सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर इनके जो सपोर्टर होते हैं वो ट्वेंटी इलेक्टर्स एंड ट्वेंटी यहाँ पे एज प्रपोजर वो इन्हें प्रपोज करेंगे और जो अदर जो होंगे वो सेकेंडर्स होंगे कुछ इनको प्रपोज करने वाले होंगे और कुछ यहाँ पे सेकेंडर्स होंगे तो ये बीस बीस होने चाहिए जैसे प्रेसिडेंट के केस में फिफ्टी फिफ्टी थे और यहाँ पे भी डिपॉजिट उतना ही है कि उसके लिए हमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपाना करवाना पड़ेगा हर एक कैंडिडेट को पंद्रह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अब क्या शपथ ली जाती है वाइस प्रेसिडेंट के बाद द्वारा कि हम पूरी एलिगेशन रखेंगे फेथ रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अपनी ड्यूटीज को बहुत यहाँ पे निष्ठा के साथ निभाएंगे और ये ओथ दिलवाता है कौन इन्हें प्रेसिडेंट दिलवाता है ठीक है और या फिर प्रेसिडेंट कोई पर्सन अपॉइंट करता है जो इन्हें ऑथ दिलवाता है कंडीशंस क्या होती हैं ऑफिस की ऑफिस की कंडीशन ये होती है कि ही कि वो अब ये ऑफिस ग्रहण करने के बाद ना तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर रह जाता है अगर इफ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड एज वाइस प्रेजिडेंट अगर इन दोनों हाउसेज में या स्टेट लेजिस्लेचर को कोई बंदा अगर वाइस प्रेजिडेंट चुना गया तो उसे अपनी अभी सीट छोड़नी पड़ती है लेजिस्लेचर्स की और वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं अब इसके बाद में कोई और इसके अलावा मतलब एक वाइस प्रेसिडेंट और कहीं और इन्होंने किसी और पद पे भी आसीन हो तो वो नहीं हो सकता नेक्स्ट आती है टर्म्स ऑफ ऑफिस कितने टाइम के लिए रहते हैं ये फाइव ईयर्स के लिए रहते हैं उससे पहले भी ये रिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस के लिए एक लेटर दे के प्रेजिडेंट को वो यहाँ पर रिमूव होते हैं अपने ऑफिस से अपने टर्म कंप्लीशन करने से पहले ही तो यहाँ पे हम देखते सकते हैं कि फॉर्मल इम्पीचमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती इनके लिए कोई ये नहीं कि प्रेसिडेंट की जैसे इम्पीचमेंट चलाई जाती है नहीं इनके लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाता है राज्यसभा के अंदर और अगर वो रेजोल्यूशन राज्य सिर्फ राज्यसभा में ये लाया जाता है क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं तो अगर वो रेजोल्यूशन अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास हो जाता है और इस रेजोल्यूशन को एग्री किया जाता है लोकसभा द्वारा भी तो यहाँ पे बट यहाँ पे देखते हैं कि ये सब ये जो रेजोल्यूशन लाया जाता है ये मूव नहीं होता तब तक जब तक कि यहाँ पे चौदह देखा दिनों का नोटिस भी दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को नोटेबली अब यहाँ पे चौदह दिन का नोटिस दे दिया फिर जो रेजोल्यूशन पास करवा दिया और फिर वो लोकसभा द्वारा भी एग्रीड हो गया और यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी के द्वारा पास हो गया तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है बट किस ग्राउंड पे निकाला जाएगा मतलब क्या गलती करी है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये नहीं बताया कि यहाँ पे आ, किस ब्याह पे इन्हें निकाला जाता है ग्राउंड्स क्या होते हैं जैसे प्रेजिडेंट का ग्राउंड है कि आ, मतलब नॉट अलाइन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है वाइस uh, प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में रह सकते हैं पाँच सालों के लिए अनटिल जब तक कि उनका नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ना आ जाए वो एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए दोबारा भी चुने जा सकते हैं और कब तक चुने जा सकते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स कितने भी समय बार बार के लिए वो चुने जा सकते हैं ऐसे ही हमारे प्रेजिडेंट के लिए होते हैं वैकेंसी इन द ऑफिस अब इनके ऑफिस में वैकेंसी कब आती है या तो इनका टर्म एक्सपायर हो गया हो या फिर इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया हो या फिर ये निकाले जा चुके हो रेजोल्यूशन पास करके और या फिर ये इनके डेथ हो जाती है किसी भी वाइस प्रेसिडेंट की अपने ऑफिस पर रहते हुए तो ये क्या कभी हुआ है हाँ जी कृष्णकांत एक ऐसे वाइस प्रेजिडेंट थे जो यहाँ पर डाई हुए थे अपने ऑफिस के अंदर ठीक है अदरवाइज़ फॉर एग्जाम्पल जब ये डिस अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि वो डिसक्वालिफाइड हो अपना ऑफिस को होल्ड करने के लिए मतलब इनका इलेक्शन हो गया हो और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये डिसक्वालिफाई करते हैं ठीक है वेन ही मतलब ये इलेक्शंस जो हैं इनके जो है सही तरीके से नहीं हुए इलेक्शंस को ये वर्ड घोषित कर दें तो फिर ये डिसक्वालिफाइड हो जाते हैं अपने ऑफिस को ग्रहण करने के लिए फिर दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं वेन द वैकेंसी इज जब वैकेंसी इस केस में आती है कि जब उनका टर्म एक्सपायर हो रहा तो उनके एक्सपायर होने से पहले ही इलेक्शंस हो जाते हैं इफ ऑफिस वैकेंट हो जाता है रेजिग्नेशन से रिमूवल से डेथ से तो यहाँ पे वैकेंसी को फिल किया जाता है जल्दी से जल्दी न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में फाइव uh, ईयर्स के टाइम पीरियड तक ही रहता है और इस वैकेंसी को जल्दी फिल कर दिया जाता है नेक्स्ट आता है इलेक्शन डिस्प्यूट्स अगर इनके केस में इलेक्शंस में डिस्प्यूट होता है तो वो कौन देखता है यहाँ पे तो वो सुप्रीम कोर्ट के जैसे प्रेसिडेंट के देखता है वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को भी सुप्रीम कोर्ट देखता है वही बता सकता है कि यहाँ पे क्या उसका ही डिसीजन यहाँ पे फाइनल होता है 
इलेक्शन जो होते हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड्स कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था सेम वाइस प्रेसिडेंट वाली बात है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था कोई बंदा नहीं आया तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन को हम मानते ही नहीं है अगर इलेक्शन इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ वाइस प्रेजिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉयड अगर इलेक्शन को वॉयड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो उस समय तक मतलब कि यहाँ पर ये यहाँ पर चुन के आए और इस टाइम के इतने दिन बीत गए यहाँ पे एक महीना बीत गया और यहाँ पे इनके इलेक्शंस को वॉइड कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो इस एक महीने के अंदर अगर उन्होंने भी कोई डिक्लेयर कोई यहाँ पे एक्ट किए हैं कोई भी कार्य इनको किए हैं तो उनको बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो सकता कि उनको इनवेलीडेट किया जाता उनको इनवेलीडेट नहीं किया जाता वो वैसे ही मान्य रहते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ अ वाइस प्रेजिडेंट तो टू फोल्ड फंक्शन होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के इन दिस कैपेसिटी पावर एंड फंक्शन सिमिलर इनके कैसे होते हैं जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है वैसे ही यहाँ पे ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के या स्पीकर होते हैं राज्यसभा के इन दिस रिस्पेक्ट अगर हम देखें द अमेरिकन वाइस प्रेजिडेंट एक्सट एज अ चेयरमैन ऑफ अ स्टेट अपर हाउस ऑफ अमेरिकन लेजिस्लेचर या अपर हाउस ऑफ स्टेट अमेरिकन लेजिस्लेचर के वो मतलब बिल्कुल अमेरिका के वाइस प्रेजिडेंट के जैसे ही इनके एक्शन होते हैं इनके वोट होते हैं ये एक्ट करते हैं प्रेजिडेंट की तरह जब वैकेंसी आती ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर या तो वो रेजिग्नेशन दे दें या उनका रिमूवल हो जाए या उनकी डेथ हो जाए तो वो एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की तरह मैक्सिमम पीरियड कितने समय तक कर सकते हैं छः महीने तक वो प्राइस प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट रह सकता है क्योंकि छः महीने के अंदर अंदर नया प्रेजिडेंट चुन लिया जाता है फर्दर अगर कोई सिटिंग प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए अनेबल होता है मतलब उसकी एब्सेंस होती है इलनेस होती है उस समय में भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह कार्य करता है तो ये कब हुआ था एस राधा कृष्णन जी जब प्रेसिडेंट थे तो उन्हों यहाँ पे एस राधा कृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने प्रेसिडेंट की तरह कार्य किया था नाइनटीन के अंदर जब प्रेजिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर पंद्रह दिन के टूर पर गए थे यू के अंदर तो उस टाइम पे उन्होंने जो एस राधा कृष्णन एज वाइस प्रेसिडेंट ने वर्क किया था एज अ प्रेसिडेंट 1961 में भी ऐसा हुआ था जब यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफ़ी बीमार थे तो यहाँ पे उन्होंने उनकी ड्यूटीज़ को यहाँ पे पूरा किया था वाइल एक्टिंग प्रेसिडेंट अब जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनता है तो उनके फंक्शन जो होते हैं यहाँ पे ये उस टाइम पे जो उनके कार्य जो राज्यसभा के जब जो वो चेयरमैन होते हैं उन उसको किसी और को उनके ऑफिस और ड्यूटीज दे दी जाती हैं जैसे कि यहाँ पे जो यहाँ पे चेयरमैन के अलावा जो डिप्टी चेयरमैन होता है राज्यसभा का तो वो अब ड्यूटी निभाता है वाइस प्रेसिडेंट की ठीक है नेक्स्ट आता है इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेजिडेंट का अगर कंपेयर करें तो क्या फ़र्क होता है अब ऑफिस जो होता है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का वो सेम वाइस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के जैसा ही बनाया है बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंसी को जब सक्सीड करता है जब वीकेंड होती हैं और ये प्रेसिडेंट तब तक रहता है जो जब तक अनएक्सपायर्ड टर्म होती है जब जो उससे पहला बंदा अगर वो डेथ हो गया डेथ हो गई किसी प्रेजिडेंट की एक साल पहले अपने टर्म से ठीक है तो वाइस प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट की तरह कार्य करेगा इस बचे हुए एक साल के लिए बट हमारे यहाँ पर नहीं लगभग छह महीने का टाइम दिया जाता है इससे ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता और अगर यहाँ पे ये हो सकता है दो साल का टाइम भी यहाँ पे अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो होता है प्रेसिडेंट बनके रह सकता है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई इतना ज्यादा नहीं होता उसको बहुत कम समय के लिए बनता है मैक्सिमम हाई मैक्सिमम सिक्स मंथ्स के लिए तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कोई सिग्निफिकेंट फंक्शन जो है वाइस प्रेजिडेंट को अपनी कैपेसिटी में नहीं दिए गए बस हाँ नाम बहुत ऊपर डर दिया ही सुपर फ्लुएंस सुपर फ्लुएंस हाईनेस की मतलब हम बहुत मतलब बड़ा पद है प्रेसिडेंट के बाद में दूसरे नंबर पे आता था मतलब पर इतनी कोई पावर नहीं होती स्पीकर की जितनी ही पावर होती है दिस ऑफिस इज क्रिएटेड ये ऑफिस बनाया क्यों गया फिर ये इसीलिए बनाया गया कि कोई भी यहाँ पे पॉलिटिकल यहाँ पे जो है वाइडनेस या कोई कोई खालीपन ना हो जाए उसको भरने के लिए पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनी रहेगी ऐसा नहीं कि प्रेजिडेंट गया और उस छः महीने के अंदर उथल पुथल बन गया कि कौन साइन करेगा कौन असेंट करेगा बहुत उथल पुथल ना हो जाए इसलिए यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का जो है पद बनाया गया नेक्स्ट आती है इमोलमेंट्स मतलब क्या आप यहाँ पर इनको इमोलमेंट्स दी जाती हैं क्या सैलरी होती है इनकी तो यहाँ पे फॉर द वाइस प्रेसिडेंट दैट कैपेसिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई इमोलमेंट एज ए वाइस प्रेसिडेंट कोई कैपेसिटी में नहीं रखी गई वो रेगुलर सैलरी लेते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के हिसाब से राज्यसभा के 2008 के अंदर पार्लियामेंट ने यहाँ पे इंक्रीज कर दी थी सैलरी इनकी फोर्टी से वन पॉइंट ठीक है जैसे इस टाइम पर 
जो यहाँ पे एक्ट पास किया गया था सैलरी अलाउंस एंड अलाउंसेंस ऑफ द ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड तो उसमें सभी की सैलरी बढ़ाई थी जैसे प्रेसिडेंट की देख रहे थे हम वन कुछ अराउंड कर दिए और उनको डेली अलाउंस भी दी जाते हैं फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस मेडिकल ट्रेवल एंड अदर फैसिलिटीज दी जाती है ड्यूरिंग एनी पीरियड जब वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करता है तो वो डिस्चार्ज अपनी फंक्शंस करता है प्रेसिडेंट की तरह पर ये नहीं है कि उसको सैलरी दी जाएगी बट ही इज़ नॉट एन टू द सैलरी और अलाइंस पेबल टू द चेयरमैन तो यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे उनको जो सैलरी एंड अलाउंस दी जाती हैं ऑफ द प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट वाली सैलरी और अलाउंसेज उनके हो जाते हैं चाहे कम समय के लिए हो ठीक है नेक्स्ट आता है आर्टिकल्स रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट अब कौन से आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट रिलेट करते हैं सिक्सटी के अंदर लिखा गया है वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सिक्सटी में वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे राज्यसभा के वाइस प्रेजिडेंट जो होता है प्रेजिडेंट की तरह एक्ट करते हैं यहाँ पर अगर वैकेंसी आ जाए सिक्सटी के अंदर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेजिडेंट यहाँ पर टर्म के बारे में लिखा हुआ यहाँ पे कितने टाइम के अंदर प्रेसिडेंट्स की जो वाइस प्रेसिडेंट की कई टाइम में वैकेंसीज को फिल हो जाएगी 69 में ओथ एंड ऑफ एडमिशन सेवेंटी में डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटीजेंसी एंड सेवेंटी वन में मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुत छोटा सा टॉपिक था नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने वाले हैं इज द प्राइम मिनिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस इन इंडिया सो नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट स्टी टून विद मी फॉर द नेक्स्ट लेसन थैंक यू हैव अ नाइस डे जय हिंद जय भारत टेक केयर स्टे एट होम स्टे हेल्दी बाई